del bene aiutando gli altri ogni giorno. Amici di rovigoggi.it, buongiorno! Quello che vi ho citato è lo spirito dell'Associazione Bandiera Gialla di Rovigo, un'organizzazione di volontariato che aiuta il prossimo sia in loco, qui in Polesine, che in Africa, a partire dalla redistribuzione delle eccedenze alimentari e che da febbraio 2020 non si è mai fermata un giorno per andare incontro alle esigenze e ai disagi creati dalla pandemia, disagi ed esigenze che ha prodotto quindi nella fascia più fragile dei cittadini di Rovigo. Questa fulgida associazione è presieduta da Davide e Sergio Rossi, a cui do il benvenuto a Postit dal Polesine. Buongiorno Davide. Sergio. Buongiorno Irene, grazie a tutti, buona giornata. Grazie, benvenuto, grazie di essere qui con noi. Partiamo dall'inizio della pandemia. Mi ricordo la tua disponibilità ad essere di aiuto nella fase dei primi isolamenti del Covid-19 di fine febbraio 2020. Ci racconti come è successo, come è andata? È partita da iniziativa del Comune di Rovigo, dall'assessorato dei servizi sociali in particolar modo, che avendo bisogno di raggiungere diverse, fatiche, diverse famiglie che entravano o erano in difficoltà, ha chiesto la collaborazione e l'aiuto di Bandiera Gialla sapendo che noi eravamo già sul territorio e conoscevamo la realtà. Da quel momento, da gennaio a febbraio, ci siamo messi a disposizione, prima come associazione, con i nostri volontari attivi che ancora oggi sono quelli che operano una quarantina di magnifici amici e collaboratori, sia uomini che donne, in pensione, come no. ma da quel momento è iniziata anche la collaborazione con diverse associazioni della nostra città, anche loro attenti al sociale, come la Croce Rossa, la Blu Soccorso, l'Auser, la FIAB e altre associazioni che si sono messe al nostro fianco e ci hanno permesso di raggiungere tante famiglie in difficoltà della nostra città. Sì, la vostra missione infatti è aiutare chi è in difficoltà. Sono diversi però i settori di intervento della vostra associazione. Il primo progetto, proprio quello che vi fece iniziare nel 2016, fu relativo al recupero delle eccedenze alimentari del mercato ortofrutticolo di Lusia e delle realtà collegate. A fine 2020 complessivamente avete recuperato quasi 8.000 quintali di frutta e verdura. Come avviene la ridistribuzione? Certo, questa è il nostro, la nostra mission principale, è nata da un'idea mia e del precedente collega Alessandro Frigato, va bene, e abbiamo deciso di partire per il mercato ortofrutticolo di Lusia perché sapevamo che c'erano delle eccedenze, soprattutto verdure e frutte che magari venivano macerate. Noi abbiamo iniziato da quel momento, dal 2016, e giornalmente, settimanalmente, noi ci rechiamo a Lusia con il nostro furgone, con i nostri due furgoni, a recuperare le eccedenze. Le portiamo nella nostra sede, sì. che era qui a Rovigo, adesso è cambiata, lo diremo dopo, presso il multipiano, puliamo le verdure se ci sono da pulire e una volta alla settimana, il venerdì in particolar modo, tramite una rete di associazioni che prima erano 20, dopo 30, sì. attualmente sono 80 della nostra città, ma ma di tutto il Polesine, in maniera indiretta riusciamo a raggiungere una base di oltre 600 famiglie. È incredibile perché a questo progetto, che già mi sembra complicato di sé, ne avete associati ben altri, tipo il recupero del pane dai panifici o dei prodotti in scadenza con alcuni supermercati della zona. E a, a, hai altri progetti che stai sviluppando? Allargherai ancora la tua attività? Mi sembra di sì, ne abbiamo parlato prima. Certo, oltre al fatto delle verdure e della frutta, noi recuperiamo il pane in eccedenza su vari panifici della zona, e li distribuiamo tutti in tempo reale. La nostra un po' forza è questa, che avendo a disposizione tutte queste associazioni e comunità, gli esempi dei, dei supermercati, abbiamo rapporti tutti i giorni con dei supermercati nostri, noi andiamo in loco, recuperiamo le eccedenze in scadenza, il fresco, e la sera stessa con delle comunità, ogni settimana, ogni giorno, riusciamo a portarle a buon fine che vengano immediatamente usufruite ed utilizzate da tante famiglie in difficoltà. Sì, però so che stai per sviluppare sì. un attimo le, i tuoi progetti. Sì. Ne vogliamo parlare? L'idea un attimo questa è molto importante. Sempre su un progetto del Comune di Rovigo 
e del CSV, Centro Veneto Servizi, con il quale collaboriamo, sapete che il CSV è l'organo preposto al volontariato di tutta la provincia, alle associazioni, è partito il progetto di un emporio alimentare. A Rovigo non c'era, non c'è mai stato. Questo progetto al quale noi crediamo molto si è concretizzato o lo sta per fare proprio in questi giorni. Ci darà la possibilità di uscire dal multipiano dove abbiamo lavorato fino ad oggi ancora e ci installeremo in una nuova sede, lo dico già, in via delle industrie 41B. È un nuovo capannone molto importante, grande, di oltre 300 metri quadrati. Quindi quattro volte mi dicevi. Quattro volte tanto di attuale. questo. E dove noi lavoreremo al pian terreno con le verdure e con la frutta. Abbiamo inserito anche tre celle frigo sì. molto importanti donateci dall'IRSAP, ci tengo molto a dirlo perché onore loro e al primo piano inseriremo anche gli alimentari, cioè arricchiremo i nostri interventi alimentari non solo a frutta e verdura ma anche agli alimenti, alla pasta, al riso. Al... Questa è una bellissima notizia Davide certo. Sergio perché finalmente ci sarà un punto di riferimento, questo emporio solidale alimentare, emporio alimentare del Polesine sì. che potrà essere punto di riferimento per tutte le associazioni e dove ci sarà una distribuzione quotidiana invece che certo. semplicemente il venerdì, quindi la tua attività sta esplodendo. Non è, nel importan senso... è importante ricordare che il modello dell'emporio che stiamo per fa facendo partire sì. e l'inaugurazione verrà fatta sabato 20 della prossima settimana, alla quale verrà dato giusto eh, riferimento con la stampa certo. e con i giornali locali e con le tv, sarà quella di fare un emporio di tipo indiretto, vale a dire non diretto ai poveri singoli, diciamo così, a chi è in difficoltà, ma con il nostro modello che è quello delle associazioni. Okay. Noi aiuteremo le associazioni e le associazioni a loro volta, dopo aver recuperato, le, le daranno le loro famiglie sul territorio. È incredibile dove siete arrivati, anche perché l'associazione è nata nel 2016 e eh, che cosa organizzava all'inizio? Organizzava concerti in piazza per raccogliere fondi eh, a sostegno delle attività in Africa. Eh, sto facendo scorrere, sto facendo vedere alle tue spalle eh, un articolo di Rovigo Oggi dell'epoca. Sì. Eh, in particolare avete mandato fondi in Etiopia, in Benin, in Sudan e in Togo. Cosa siete sì. riusciti a realizzare grazie ai fondi che avete raccolto qui a Rovigo? Eh, questa è la nostra eh, attività principale. Volevo ricordare che i punti cardine della nostra attività è quello di far del bene sì. a chi ne ha di bisogno in maniera sempre più attenta ed espansa divertendoci e il divertimento viene dalla base di bandiera gialla il nome stesso lo dice noi ci ispiriamo alla mitica bandiera gialla di Gianni Pettenati che tutti sanno ed è alla base di tutti gli eventi che ho e che bandiera gialla ha organizzato è vent'anni che organizziamo questo Inizialmente i fondi venivano dirottati in Africa per l'aiuto di tre ospedali in Africa, per, eh, abbiamo scavato dei pozzi in Africa per il recupero dell'acqua potabile, abbiamo fatto interventi in Sudan per eh, le attività anche di là, quindi le nostre attività in Africa continuano ad esserlo, certo. però da 3-4 anni a questa parte la nostra attenzione si è portata maggiormente sulla nostra città e sul nostro Polesine. Ok, guarda, questo articolo mi ha colpito, infatti lo riporto, facendo la ricerca mi è, è balzato agli occhi, insomma, avete vinto il premio San Francesco 2018 che la città di Rovigo eh, affida ad ogni anno alle personalità più eh, eccellenti e rappresentative della città. Ne, quello del 2018 l'avete vinto voi. Questa è una cosa che ci ha fatto molto orgoglio e, e ci hanno molto onorato, di fatti per noi è stata una sorpresa che abbiamo accolto con estrema gioia. Eh, credo che sia stato anche un giusto riconoscimento a tutto quello che abbiamo fatto. Eh, C'è un piccolo particolare che purtroppo in quel momento 
il premio non si era, non è stato concretizzato, non ci è stato materialmente consegnato perché c'erano stati dei problemi in quel momento in giunta, in comune e il premio non è stato concretizzato. Ma questa è una mancanza. Magari. È l'occasione per fare un appello al sindaco di Rovigo e al presidente dell'Accademia dei Concordi Giovanni Boniolo perché questo premia premio San Francesco 2018 venga consegnato materialmente con una cerimonia come si deve secondo i protocolli in questo periodo comunque quando verrà deciso di farlo all'associazione Bandiera Gialla. Grazie. Allora Davide Sergio prima di attivare tutta questa macchina della solidarietà e dell'aiuto faceva il bancario dopo la pensione la svolta perché? Um. Dopo 40 anni di onorato servizio in, in banca, eh, velocemente eh, mh, ho avuto qualche problema di salute, anch'io quindi quando sono andato in pensione a fine del 2009, eh, sono stato fermo qualche anno perché ho avuto problemi cardiaci e di conseguenza sono stato fermo e in quel momento è eh, è morta diciamo, la precedente attività, che era quella sì. dei ruggenti anni 60, allora che noi ci divertivamo, ballando, cantando, facendo gite e quant'altro. Da quel momento ho avuto, oh, mi sono concentrato, assieme agli amici, inizialmente pochi, adesso tanti, di dire, visto che siamo in pensione e abbiamo del tempo libero, facciamolo per far del bene a chi ne ha di bisogno. Ed è nata l'idea di bandiera gialla. Benissimo. Oggi i soci sono 1.300. Che obiettivo avete per il 2021? Intanto faccio scorrere un po' di immagini alle tue spalle certo. che raccontano la vostra attività nel tempo. Il fatto di conoscere tanta gente eh, che ci apprezza e, e con i quali, tanti amici con i quali collochiamo tutti i giorni ci ha dato la possibilità di crescere in maniera un po' esponenziale. Sapete che la quota di bandiera gialla sono 10 euro all'anno che ci permettono di creare i fondi necessari per l'acquisto dei beni alimentari. Quindi più soci abbiamo, più aiuto possiamo dare. Siamo partiti in 160, sono arrivati l'anno scorso a 1325. L'obiettivo del 2021 è di arrivare a 1500. Questo ci permetterebbe di allargare ancora la nostra base e investirla nelle attività benefiche della nostra città. Certo, ogni giorno tocchi con mano la povertà, le famiglie in difficoltà della provincia di Rovigo. A parte la solidarietà di cui sei un esempio, come pensi si possano aiutare le famiglie in difficoltà? Beh, questa è una cosa che ho toccato con mano e che abbiamo messo in pratica sia durante il periodo di lockdown dell'anno scorso, da gennaio, febbraio in poi, dove non, non ci siamo mai fermati neppure un giorno, questa attività sul territorio ci ha permesso di conoscere e di portare a conoscenza dell'ente preposto, che sono i servizi sociali del comune di Rovigo, oltre 150 famiglie che sono entrate in nuova difficoltà. Sì. Quindi oltre a quelle che erano già segnalate, noi correttamente abbiamo segnalate queste. Quindi quando ci viene il caso singolo o la famiglia che contatta bandiera gialla, noi sicuramente siamo vicini, ma il nostro compito è quello di segnalarlo a chi di competenza e quindi ai servizi sociali della nostra città. Bene, tra le tante iniziative, e vediamo queste della raccolta eh, dei, di Natale, delle, dei fondi di Natale, sì. che è stata iniziata grazie al Consiglio Comunale di Rovigo, sì, sì. e abbiamo anche il 5 per 1000, ci, sì. ce ne vuoi parlare? Volevo semplicemente ricordare due eventi importanti di raccolta. L'anno scorso con il lockdown abbiamo messo a disposizione il nostro conto corrente e la cittadinanza e i cittadini ci hanno pregiato di donarci oltre 28 mila euro che sono stati tutti investiti in beni alimentari e dati alle famiglie in difficoltà. Tre mesi fa, due mesi fa, il Consiglio Comunale di Rovigo, e questo l'ho molto apprezzato, ha messo a disposizione i propri gettoni presenza Va bene, e ha stimolato la città per fare un aiuto ulteriore a chi stava entrando in difficoltà. Sì. L'iniziativa è ancora aperta, si concluderà fra 10-15 giorni, credo che in questi giorni siamo già arrivati a 6-7 mila euro, concluderemo con qualcosa in più, il tutto già investito nelle spese alimentari che tutti i giorni facciamo. Beh. Il 5 per 1000 è importante, sì, hai ragione perché è un'idea nata tre anni fa, abbiamo pensato 
diamo il 5 per 1000 dappertutto giustamente un po' chi ne ha di bisogno perché non lo facciamo anche per la nostra città è nata l'idea in questi giorni, due mesi fa per l'esattezza, si è concretizzato il primo intervento del 5 per 1000 pari ad oltre quasi 9000 euro cosa siete riusciti a fare? questi abbiamo dato due spese prima di Natale a oltre 480 famiglie circa 500 che per due portavano oltre 1000 spese fatte sul territorio e consegnate con il proprio con il 5 per 1000 quindi l'aumento di questo spero che avvenga quest'anno quando arriverà ci darà possibilità di aiutare ancora sì, siete più siete una gente. macchina da guerra della solidarietà no, no. lo facciamo sempre col divertimento e quindi non facciamo fatica Irene. ti ringrazio di cuore per la tua testimonianza e per tutto quello che fai per le persone in difficoltà per le famiglie per la grande rete della solidarietà che sei riuscito ad instaurare tu e l'associazione che rappresenti e ovviamente divertendovi tra l'altro questo certo. è tra l'altro vi dà ancora più lustro grazie a voi che ci avete seguito via video se volete rivedere questa puntata la potete rivedere attraverso il canale youtube di rovigoggi.it questa e anche tutte le altre puntate precedenti il nostro appuntamento è per domani alle 11 e vi auguro una bellissima giornata volevo dire anche buonissima quindi bellissima e buonissima giornata grazie, grazie, grazie buongiorno a tutti, a tutti.